good morning students today we are discussing about advantages and disadvantages of external sources of recruitment what are the advantages of external sources of recruitment firstly more chances of getting favorable candidates this is one of the major advantage of external sources of recruitment as an external source of recruitment invites application from large number of external people the company has a good option of performing scrutinizing on large number of people the through this process the company has more chances of getting best suited candidates according to their needs edoru company sambandhichidathalavum avarku avarude needs n anusarichittulla best suited aayittulla best fit aayittulla employees ne kittane കൂടുതൽ ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാൻഡിഡേറ്റ്സിനെ കിട്ടാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സ് ഓഫ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സ് ഓഫ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇസ് പ്രൊക്വറിംഗ് ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫ്രഷർ ടാലൻറ്റ് ആസ് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ദി ഓപ്ഷൻസ് ഫോർ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ ആപ്ലിക്കൻസ് റാദർ ദാൻ ജസ്റ്റ് ഇന്ത്യനൽ ആപ്ലിക്കൻസ് through this uh, people with a fresh and better talent enters the organization which helps in the inflow of better ideas skills and knowledge in the organization eppolum freshers ne or organization like kondu varan like fresh blood ne enter eepikkanayittu pudhiya aalukale alleke etto pudhiya talented aayittulla nalla fresh creativity okkulla aalukale kududalayittu or organization like kondu varanayittu ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ് എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സ് ഓഫ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ അനദർ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇസ് ക്രിയേഷൻ ഓഫ് സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് കോമ്പറ്റീഷൻ ദി എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സ് ഓഫ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഇൻഡക്റ്റിംഗ് എ കോമ്പറ്റീഷൻ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദി ഇൻറ്റേണൽ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ എംപ്ലോയീസ് ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ബെനിഫിഷ്യൽ ഫോർ ദി ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഓർ ഫോർ ദി പ്രോഗ്രസ് ഓഫ് ദി കമ്പനി അപ്പോൾ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സിലൂടെ എംപ്ലോയീസിനെ പുതുതായിട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നടത്തുമ്പം ഓൾറെഡി നിലനിൽക്ക് നിലവിലുള്ള എക്സിസ്റ്റിംഗ് എംപ്ലോയീസും ഇവരും തമ്മിൽ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് ഒരു വർക്ക് എൻവയോൺമെൻറ്റിന് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ വർക്കുകൾ ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ അത് സഹായിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഫെയർനെസ് ഇൻ ദി റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് പ്രോസസ് അസ് ദിസ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് പ്രോസസ് ഈസ് ഓപ്പൺ ഫോർ ഓൾ any one can apply to the job and can get the job according to the relevant skill so there is bias uh, biasness in the process a person get a job if he or uh, if he or she possesses the required skill that is orikkalum itterathulla external recruitment process la sadharanayitte biaso mattu karyangalo undavanulla sadhyatha oru paridhi vare koravana ആളുകൾക്ക് അവരുടെ സ്കില്ലിനനുസരിച്ച് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദയർ സ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷന് റിക്കവർ ചെയ്യുന്ന സ്കില്ലും അവർക്ക് അവരുടെ പ്രൊഫഷൻ സി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സ്കില്ലും തമ്മിൽ മാച്ച് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് അവിടെ ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയ്ഡ് ആവാനുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് ആണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഏറ്റവും ഫെയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് ആണ് എക്സ്റ്റേണൽ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഒരു തരത്തിലുള്ള ബയാസ് അവിടെ ഉണ്ടാവാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി പരമാവധി ഇല്ല എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റും ദ നെക്സ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇസ് അഡാപ്ഷൻ ടു എൻവോൺമെൻ്റൽ ചേ ചേഞ്ച് അറ്റ് ഈസ് അസ് ത്രൂ ദിസ് പ്രോസസ് ന്യൂ ആൻഡ് ബെറ്റർ ടാലൻറ്റ് എൻ്റേഴ്സ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ വിച്ച് ബ്രിങ്സ് ഇൻ ന്യൂ ടാലൻറ്റ്സ് ആൻഡ് സ്കിൽസ് ഇൻ ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ദർ ബൈ ഹെൽപ്പിംഗ് ഇൻ ഈസി അഡാപ്ഷൻ ഓഫ് എൻവോൺമെൻ്റൽ ചേഞ്ചസ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും പുതുതായിട്ട് വരുന്ന ഫ്രഷേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം അവർ ഒരു ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള എന്ത് ജോബ് ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സോടു കൂടിയായിട്ട് ആയിരിക്കും ഓർഗനൈസേഷനിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഏത് എൻവോൺമെൻ്റിൽ ചേഞ്ച് അത് ടെക്നോളജിക്കൽ ടെക്നോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് ആവട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റെന്ത് ചേഞ്ചസും ആവട്ടെ ഇതെല്ലാം തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഇങ്ങനെ വരുന്ന പുതിയ ആളുകൾക്ക് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് so these are the various advantages of external sources of recruitment adutha aithe namukku disadvantages endakiyana nu discuss kiya what are the disadvantages of external sources of recruitment the first disadvantage is more time taking okay it is a time consuming process 
as there are large number of applications received through this process so carefully scrutinizing these applications and performing the recruitment process takes lots of time the term kudal samay edukuna or process aanu external recruitment process nu parayunnathu external sources ludeyulla recruitment process adu kondu thanne adu oru disadvantage aayittu namukku parayan sadikkum and next is high cost involvement uh, involvement that is the cost involved in the external source of recruitment is large as compared to the internal source of recruitment as in this process there are large number of processes involving many intermediaries also which charges a commission for their roles thereby adding to the cost but uh, ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് അതുപോലെ തന്നെ അത് ഒരു കോസ്റ്റ് കൺസ്യൂമിംഗ് പ്രോസസ്സ് കൂടി തന്നെയാണ് ഒരുപാട് പ്രൊസീജിയേഴ്സിലൂടെ നമുക്ക് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രിക്വയർമെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അവസാനം സെലക്ഷൻ വരെ എത്തുമ്പോൾ അതിനിടയിൽ ഒരുപാട് ഇൻ്റർമീഡിയറീസ് ഉണ്ടാവും അപ്പം ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവർക്കെല്ലാം എന്താണ് ഒരു കമ്മീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ പേയ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു കോസ്റ്റ്ലി പ്രോസസ്സ് ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഇസ് ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഹയർ റിസ്ക് ദാറ്റ് ഇസ് ദിസ് പ്രോസസ്സ് ഓൾസോ ഇൻവോൾവ്സ് റിസ്ക് ബിക്കോസ് വെൻ യു ആർ ഹയറിംഗ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ആൻഡ് ന്യൂ കാൻഡിഡേറ്റ് ഈസ് നോട്ട് വെൽ അവെയർ ടു ദി കമ്പനി നേച്ചർ ആൻഡ് വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻസ് ആൻഡ് വിൽ ടേക്ക് സം ടൈം ടു അഡ്ജസ്റ്റ് ദർ സൊ മീൻ വെൽ ഇറ്റ് മേ അഫക്റ്റ് ദി കമ്പനി പ്രോഗ്രസ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഒരു പുതിയൊരാൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ വരുമ്പം അയാൾ അതുമായിട്ടൊന്ന് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്ത് വരാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ടൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വരാൻ കുറച്ച് സമയമെടുക്കും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മാത്രമല്ല സാധാരണഗതിയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫ്രഷേഴ്സൊക്കെ വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ആളുകൾ ന്യൂ എൻട്രൻസ് വരുമ്പം കമ്പനി എന്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം ഓറിയൻറ്റേഷൻ ട്രെയിനിങ് അഥവാ ഇൻഡക്ഷൻ ട്രെയിനിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പം അതും ഒരു ടൈം ലാഗ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് അതുപോലെ തന്നെ കോസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഇൻകർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള എംപ്ലോയീസിന് ഈ ജോലിയൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു റിസ്ക് കൂടിയാണ് അത്രയും കാലം കമ്പനിക്ക് ഒരു പക്ഷേ കമ്പനിയുടെ പ്രോഗ്രസ്സിനെയും കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ഒക്കെ അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു മാൻ പവറിൻ്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു സർവീസോ അല്ലെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു പെർഫോമൻസ് ഒന്നും നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടില്ല അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു റിസ്ക് കൂടി അതിൽ ഉണ്ട് Uh, next is it may lead to disputes among working employees when a chance to the external candidate is given rather than to current working employees the internal employees feel demotivated and com- uncomfortable and it may even lead to disputes among the current employees adayathu engane anengilum existing employees ne pariganikkade porthu ninna employees ne kondu varumbam adu or organization lulla പഴയ എംപ്ലോയീസിന് തീർച്ചയായിട്ടും അത് മെൻ്റലി അതുപോലെയുള്ള ഒരു ഡീമോട്ടിവേറ്റഡ് ആവാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് അവർക്കത് ഒരു എപ്പോഴും ഒരു അൺകംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു തോന്നലാണ് കാരണം വരുന്ന ആളുകൾ അവരുമായിട്ട് എന്താ പറയുക എപ്പോഴും തർക്കങ്ങളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവാനുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതൊരു എംപ്ലോയി ആണെങ്കിലും പുതിയൊരാൾ വരും അയാളുമായിട്ടൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വരാനും കുറച്ച് സമയമെടുക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു വർക്ക് സൈറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർക്കിംഗ് എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ ഇങ്ങനെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ഡിസ്പ്യൂട്ട്സൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പം അത് ആദ്യം ആ ഡിസ്പ്യൂട്ട് സെറ്റിൽ ചെയ്യണം അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പം മാനേജ്മെൻറ്റിനും ഓർഗനൈസേഷനും ഒക്കെ അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം കൂടിയാണ് ദെൻ ദർ ഈസ് അനദർ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇനാഡിക്വേറ്റ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ഏജൻസീസ് ദ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ഏജൻസീസ് പ്ലേ അൻ ഇഫക്റ്റീവ് റോൾ ഇൻ ദി എക്സ്റ്റേണൽ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് യു നോ ദാറ്റ് as this serve as the intermediary between the company the external individuals and so sometimes the recruitment agencies might not have perfect knowledge about the culture of the company and may supply wrong manpower appo ee nammal kaiyana vasam discuss cheyidu pala tarathilulla external sources gal undu le namukku employees ne hire cheyanayittu kondu varanayittu appo recruitment agency adile oru source aanu appo ivaru palappolum oru organization എംപ്ലോയീസിനെ സപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഒരു കൾച്ചർ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഒരു നേച്ചർ എന്താണ് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ധാരണയൊന്നും ചിലപ്പോൾ ഈ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ഏജൻസിക്ക് ഉണ്ടാവില്ല അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ വരുമ്പം എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷന് എന്താണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് രീതിയിലുള്ള എംപ്ലോയീസിനെയാണോ വേണ്ടത് 
അത് കറക്റ്റായിട്ട് മാച്ച് ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ഏജൻസീസ് കൊണ്ടുവരുന്ന എംപ്ലോയീസും നമ്മുടെ നീഡ്സ് ആൻഡ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ നീഡ്സ് ആൻഡ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സിന് സൂട്ടാവുന്ന ആളുകളായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സസ് ഓഫ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ താങ്ക് യു